아지 오래 지겠어. 뭐지 이 꾸물꾸물한 분위기. 아빠들이 갈 곳이 없어서 공원에 모여서 시간을 보내고 있는 장면입니다. 자 여기 있는 아빠들도 어린 시절이 있었을 거예요. 이 아저씨들도. 근데 세상이 정말 많이 바뀌었습니다. 엄마들도 어린 시절이 있었습니다. 그런데 어느 순간 우리는 그러한 시절을 잊고 사는 것 같아요. 어른이 된다는 것은 좋으면서도 슬픈 일입니다. 어렸을 때는 빨리 어른이 되고 싶었어요. 그리고 한해한해 한해 살다 보니까 어느새 지금의 나이가 된 것입니다. 과거에 이런 모습을 보고 슬펐던 사람이 있었습니다. 어느 날 이분이 공원에 갔더니 침울한 아저씨들만 모여 있는 거예요. 왜 저들은 즐겁지 않지? 왜 이렇게 살지? 이 고민을 한 사람이 있습니다. 그 사람의 이름은 바로 월트 디즈니입니다. 월트 디즈니 여러분 아시죠? 만화 영화사가 아니라 사람의 이름입니다. 이 월트 디즈니가 했던 명언 중에서 저한테 감동을 준 명언이 있어요. 나는 돈을 벌려고 만화를 그리지 않는다. 나는 만화를 그리기 위해서 돈을 번다. 어, 정말 제 심장이 뛰게 한 명언 중에 하나입니다. 디즈니는 거의 몽상가였습니다. 신나고 기쁜 일을 신나면서 신나게 인생을 살고 싶었던 사람이 바로 월트 디즈니입니다. 월트 디즈니가 돈을 좀번 뒤에 우연히 공원에 갔더니 침울한 아저씨들만 보이는 거예요. 그래서 디즈니는 디즈니랜드라는 놀이공원을 만들기로 계획을 합니다. 이 계획을 발표했을 때 형인 로이 디즈니와 부인 주변 모든 사람들이 반대했습니다. 너 제정신이니? 어른이 놀이공원을 간다고? 이게 말이 돼? 하지만 디즈니는 비전의 화신이었습니다. 여러분 비전이 뭐죠? 저는 비전을 이렇게 정의합니다. 비전이라는 것은 보이지 않는 것을 보는 것입니다. 침울한 모습이 아니라 놀이동산에서 가족과 함께 신나게 노는 모습을 상상한 겁니다. 그리고 누가 뭐라고 하든 계속합니다. 그렇게 해서 탄생한 것이 바로 디즈니랜드입니다. 오늘 이 영상의 제목은 비전입니다. 여러분 비전이 뭘까요? 비전은 보이지 않는 것을 보는 것입니다. 보는 것도 못 보는 세상입니다. 눈앞에 뻔한 진리가 있어도 자기가 보려는 것만 보는 세상에서 우리는 보이지 않는 것을 보는 훈련을 해야 돼요. 9월 모의고사가 얼마 전에 끝났습니다. 한 친구 얘기를 하려고 그래요. 대전의 위너스 학원에 다니는 친구입니다. 이 친구는 메이플이라는 게임을 좋아하고 그 게임을 많이 한대요. 마음만 먹는다고 해서 해결되는 건 아니겠죠. 6월 모의고사를 봤는데 점수가 처참했습니다. 하지만 이 친구는 제대로 된 방법으로 공부를 하기 시작합니다. 그랬더니 9월 모의고사에 성적이 30점 가까이 정확히 29점이 상상하게 됩니다. 저 위에 있는 사람들 모든 걸 이룬 사람들 그 사람들을 보라는 얘기가 아니에요. 여러분의 인생을 봐야 된다는 거예요. 지금의 모습을 보면서 너는 안 돼. 네가 뭘 해. 그런 것이 아니라 오늘보다 나아진 삶을 산다면 그러면 꽤 살만하지 않을까요? 옆 사람이 아닙니다. 바로 어제의 여러분이 여러분의 경쟁 상대인 겁니다. 저는 할수 있다고 믿고 있어요. 누구나 마음을 먹고 최선을 다하면 분명히 나 집니다. 그도 해냈고 그녀도 해냈어. 그렇다면 나라고 왜 못해? He can do, she can do, why not me? 이제 여러분의 차례입니다. 디즈니랜드의 완공식에서 이미 고인이 되어버린 월트 디즈니를 아쉬워하던 기자가 있었습니다. 디즈니의 부인에게 묻습니다. 월트가 살아서 이 장면을 봤다면 얼마나 행복했을까요? 그때 디즈니의 부인이 이렇게 얘기를 하죠. 이미 그분은 이 장면을 봤습니다. 
머릿속에 생생하게 그렸다는 겁니다. 비전이라는 건 보이지 않는 것을 보는 것입니다. 남들을 보는 게 아니라 여러분의 삶을 보고 간다면 인생은 꽤 살만할 겁니다. 멀리 보려고 노력하지 마세요. 그럼 힘들어서 못 갑니다. 하루 하루 최선을 다해서 자신의 꿈을 갖고 노력한다면 우리의 인생이 꽤 살만할 거라고 저는 확신합니다. 잊지 마십시오. 여러분은 혼자가 아닙니다.